हेलो गाइस आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गॉर्मिक्स इज है मैं हूं आपको अपना शिव और आज हमारी क्लास नंबर 49 जी हां दोस्तों धीरे धीरे करते करते आप लोगों की मेहनत ने 49 क्लास तक पहुंचा दिया तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई दोस्तों लॉ ऑफ सप्लाई जाने या अनजाने में मैंने आपको ये चीज पहले ही पढ़ा दी थी लॉ ऑफ सप्लाई लेकिन आपको पता नहीं चला बताऊं कैसे नहीं पता चला याद है जब हमने टॉपिक पढ़ा था अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ सप्लाई देखो अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ सप्लाई वाले केस के अंदर मैंने आपको बताया था सप्लाई दो तरीके से अफेक्ट होती है प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी एंड ड्यू टू अदर फैक्टर दोस्तों प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी की जब हम बात करते थे तो याद है ना अदर फैक्टर क्या मानते थे कांस्टेंट मानते थे और इस केस में अगर प्राइस बढ़ती थी तो सप्लाई भी बढ़ती थी प्राइस कम होती थी तो सप्लाई भी कम होती थी दोस्तों इसी वाले टॉपिक को हम नाम देते हैं लॉ ऑफ सप्लाई क्या नाम देते हैं लॉ ऑफ सप्लाई जिसमें हम क्या लिखेंगे we will always assume that other factor will remain constant if price of a commodity are increases their supply will also increases and if the price of commodity are decreases their supply will also decreases they have a direct relationship between price and supply is called law of supply ye wala jo concept hota hai this is called law of supply this concept is called law of supply law of supply bolo clear hua chaliye ab hum apne topic pe aa jate hain that is law of supply ab main aapko bata diya ki topic hum already padh chuke hain तो अब हम इस पर ज्यादा टाइम अपने इन्वेस्ट नहीं करेंगे हम टॉपिक को थोड़े स्पीड में लेकर चलेंगे राइट चलिए लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है सबसे पहले मीनिंग देखते हैं मीनिंग बोलता है लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट जब क्या हो अदर फैक्टर कांस्टेंट हो इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी आर इंक्रीजेस और किसी वस्तु की कीमत क्या हो रही हो इंक्रीज हो रही हो एज आ रिजल्ट सप्लाई आर आल्सो इंक्रीज ओ माय गॉड सप्लाई भी क्या हो रही हो इंक्रीज हो रही हो एंड वाइस वर्षा वाइस वर्षा का मतलब अपोजिट अपोजिट क्या मतलब क्या है कि जब प्राइस कम हो रही हो तो सप्लाई क्या हो रही होगी कम हो रही होगी इसका मतलब होता है वाइस वर्षा ठीक है ध्यान देना लॉ ऑफ सप्लाई में सबसे पहले हमने क्या लिखी एजम्पन कीपिंग अदर फैक्टर विल रिमेन कॉन्स्टेंट इफ प्राइस ऑफ एक्टी आर इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट सप्लाई आर ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्षा दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है किसमें प्राइस में और सप्लाई में दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सप्लाई दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सप्लाई बोलो क्लियर हुआ अच्छा इसकी बेसिक एजम्पन क्या होती है अभी मैंने आपको एजम्पन बोल रहा ना अदर फैक्टर क्या होते हैं इसमें कॉन्स्टेंट होते हैं लेकिन वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉन्स्टेंट होते हैं पहले ये भी तो बता दो हाँ सर आपने बता दिया अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट होता है हमने मान लिया लेकिन थोड़ा सा हमें समझाने के लिए भी तो बता दो ना कि वो अदर फैक्टर क्या क्या होते हैं देखो ये वो अदर फैक्टर होते हैं ये हमारी है बेसिक एजम्पन दीज आर द फॉलोइंग अदर फैक्टर कीपिंग कॉन्स्टेंट ये वाले वो फैक्टर है जिनको क्या रखना है हमें कॉन्स्टेंट रखना है मतलब देर इज नो चेंज इन अदर फैक्टर राधर चेंजेस विल कम्स ऑनली ऑन प्राइस राइट देखो प्राइस ऑफ अदर गुड्स कॉन्स्टेंट होनी चाहिए कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आनी चाहिए कोई भी फैक्टर इनपुट में चेंज नहीं आना चाहिए फैक्टर इनपुट का मतलब रॉ मेटेरियल की प्राइस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए कोई चेंज नहीं आना चाहिए टैक्सेशन पॉलिसी में और ऑब्जेक्टिव या गोल्ड में कोई चेंज नहीं आना चाहिए प्रोड्यूसर के तो वही लिखा हुआ है प्राइस ऑफ अदर गुड्स इज कॉन्स्टेंट देर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन द सेम देर इज नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी गोल ऑफ द प्रोड्यूसर रिमेन सेम दीज आर दस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई राइट चलिए अब हम आगे आते हैं दैट इज शेड्यूल एंड डायग्राम शेड्यूल एंड डायग्राम शेड्यूल एंड डायग्राम शेड्यूल एंड डायग्राम देखो दोस्तों प्राइस है टेन ट्वेंटी थर्टी प्राइस क्या हो रही है कॉमोडिटी की बढ़ रही है जिसके कारण जो हमारी सप्लाई है वो भी क्या हो रही है बढ़ रही है हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड पंडित धीरे सिखाई थी जब दो वेरियबल में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो ऐसे में जो सप्लाई कर रहा है या कोई भी कर रहा है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग बना एक्स एक्सिस पे लेते हैं क्वांटिटी सप्लाई बाई एक्सिस पे लेते हैं प्राइस और जो हमारा सप्लाई कर रहा है वो क्या हो रहा है राइट वर्ड शिफ्ट वो अपवर्ड स्लोप हो रहा है राइट चलिए इसके बाद इसके फैक्ट्स क्या क्या है चीजें क्या क्या बताता है लॉ ऑफ सप्लाई वो कहता है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है पॉजिटिव मतलब प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी दोनों में कैसा रिलेशन होगा पॉजिटिव रिलेशन होगा नंबर टू क्वालिटेटिव स्टेटमेंट अच्छा क्वालिटेटिव स्टेटमेंट का मतलब ये है कि यहां पर हम क्वांटिटी की बात नहीं करते हम क्वांटिटीज के क्वालिटेटिव की बात करते हैं क्वालिटेटिव का यहाँ पर मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आता है फैक्टर में चेंज नहीं आ पाता इट डज नॉट स्टैब्लिश एनी प्रपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड चेंज
क्या बोल रहे हैं कि जितना चेंज प्राइस में आया ये जरूरी नहीं है कि उतना ही चेंज सप्लाई में आए क्या बोल रहे हैं कि जितना चेंज प्राइस में आए ये जरूरी नहीं है कि उतना ही चेंज प्राइस में आए दोनों प्रपोर्शन सेम नहीं हो सकता नहीं नहीं होगा जनरली हो सकता है सेम भी हो और हो सकता है नहीं भी हो तो आप क्या बोलोगे कि दोनों का प्रपोर्शन सेम नहीं होता अगला बेस्ड ऑन वन साइडेड कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन वन साइडेड कॉन्सेप्ट क्यों बोला गया क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आने की वजह से सप्लाई में चेंज आया अदर फैक्टर में चेंज आने की वजह से सप्लाई में चेंज नहीं आया यानी ये वन साइडेड एक तरफा प्यार की तरह होता है कि एक इंसान प्यार करता है लेकिन दूसरा इंसान प्यार नहीं कर सक, करता हो सकता है दोस्तों आप लोगों के साथ भी यही चल रहा हो मुझे नहीं पता किसके साथ क्या चल रहा है लेकिन 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 प्राइस और सप्लाई के साथ तो यही एक तरफा प्यार चल रहा है कि सप्लाई ऊपर नीचे होता है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनली प्राइस जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनली प्राइस इन केस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई राइट right? तो ये है आपका वन साइडेड कॉन्सेप्ट तो हमने क्या पढ़ा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हमने पढ़ा लॉ ऑफ सप्लाई का मीनिंग फिर हमने लॉ ऑफ सप्लाई की क्या पढ़े एजम्शन इसके बाद हमने लॉ ऑफ सप्लाई के शेड्यूल और डायग्राम को पढ़ा और उसके कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन की राइट right? तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ सप्लाई अब दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट हमारा रीजन फॉर लॉ ऑफ सप्लाई अब आप कहोगे सर ये रीजन फॉर लॉ ऑफ सप्लाई हमें कुछ समझ में नहीं आया तो दोस्तों क्या होता है कि जब कभी प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई क्यों बढ़ती है अब हम वो रीजन पढ़ने जा रहे हैं या अगर प्राइस कम होती है तो सप्लाई क्यों कम हो जाती है हम उसके रीजन पढ़ने जा रहे हैं प्राइस में और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप क्यों होता है हम उसके रीजन पढ़ने जा रहे हैं बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है रीजन फॉर लॉ ऑफ सप्लाई नंबर वन इज प्रॉफिट मोटिव दोस्तों आप लोग जा, जानते हो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको अपने आप को कंज्यूमर नहीं बल्कि एक प्रोड्यूसर के नजरिए से सोचकर बात करनी है सोचो अगर आप एक प्रोड्यूसर हो तो आप हमेशा चाहोगे कि जिस चीज में आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो रहा है वो चीज आपकी ज्यादा से ज्यादा बिके क्योंकि उससे आपको प्रॉफिट कमाने को ज्यादा मिलेगा अगर मेरे शॉप पर वीवो और ओप्पो और एप्पल का फोन रखा है एप्पल वाला मुझे ज्यादा कमीशन नहीं देता बेचने पर लेकिन ओप्पो और वीवो वाले मुझे ज्यादा कमीशन देते हैं पर फोन को बेचने पर तो मैं क्या करूंगा कोशिश करूं कि कोई भी कस्टमर अगर आता है तो मैं उसे एप्पल नहीं बल्कि वीवो और ओप्पो बेचू ताकि उसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो ज्यादा हो तो दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा उसी केस में होता है जहां प्राइस क्या होती है ज्यादा होती है तो दोस्तों जाहिर सी बात है जहां प्राइस ज्यादा होगी एक प्रोड्यूसर हमेशा और हमेशा चाहेगा उसी प्राइस पर सप्लाई ज्यादा करने को जहां पर उसे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है प्रॉफिट ज्यादा का हो प्राइस बढ़ जाती है राइट तो वही लिखा हुआ है प्रॉफिट मोटिव द बेसिक एम ऑफ प्रोड्यूसर वाइल्ड अप्लाइंग आर कॉमोडिटी इज टू सिक्योर मैक्सिमम प्रॉफिट हर प्रोड्यूसर ये चाहता है कि वो अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को सिक्योर करे वेन प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इंक्रीज और जो कब होता है जब प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी क्या होती है बढ़ जाती है विदाउट एनी चेंज इन कॉस्ट जबकि हमारे प्राइस में या कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आए सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन हमारा बढ़ गया इट रेज देयर प्रॉफिट और हमारे प्रॉफिट को बढ़ा देता है सो प्रोड्यूसर इंक्रीज द सप्लाई ऑफ अ कॉमोडिटी बाई इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन इस वजह से जो प्रोड्यूसर है वो अपनी सप्लाई को बढ़ा देता है रेट के बढ़ने पर ऑन द अदर हैंड जबकि दूसरी साइड विद फॉल इन प्राइस अगर गुड्स के प्राइस फॉल होते हैं सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेज सप्लाई डिक्रीज हो जाती है एज प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज एट लो प्राइस क्योंकि कम कीमत पे आपका प्रॉफिट मार्जिन भी क्या हो जाता है कम हो जाता है तो प्रॉफिट कमाने के लिए हर एक प्रोड्यूसर बढ़ी हुई प्राइस पर अपनी चीजों को ज्यादा बेचना चाहता है बोलो क्लियर हुआ इसके बाद आते हैं हम अपने पॉइंट नंबर टू की ओर पॉइंट नंबर टू क्या बोलता है चेंज इन नंबर ऑफ फार्म्स चेंज इन नंबर ऑफ फार्म्स का मतलब क्या होता है कि मार्केट के अंदर चलो एक बार इसको रीड करते हैं तो ज्यादा समझ आएगा अराइज इन प्राइस इंक्लूड द प्रोस्पेक्टिव प्रोड्यूसर टू एंटर इन द मार्केट ऑफ प्रोड्यूस द गिवन कॉमोडिटी सो एज टू अर्न हाई प्रॉफिट इंक्रीज द नंबर ऑफ फार्म रेज द मार्केट सप्लाई क्या मतलब है दोस्तों एक प्रोड्यूसर होने के नाते प्रोड्यूसर हमेशा उस जगह उस चीज का प्रोडक्शन करना चाहता है जहां उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है ज्यादा होता है और जब उसे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिलता है तो जो नंबर ऑफ फार्म्स है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है बढ़ने लगती है और आप लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जब भी नंबर ऑफ फार्म्स बढ़ती है तो अल्टीमेटली ये हमारी सप्लाई को बढ़ाने का काम करता है बोलो क्लियर हुई बात इसके बाद अगला है चेंज इन स्टॉक चेंज इन स्टॉक चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है जैसे अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं वो बात ये है कि लाइक थोड़ा सा पढ़ ही लेते क्योंकि पढ़ने से ना चीजें ज्यादा क्लियर हो रही है पहले हमें वेन द प्राइस ऑफ अ गुड्स इंक्
फ्रॉम देयर स्टॉक चलो इतने पॉइंट को डिस्कस करते हैं दोस्तों एक सेलर है उसके पास कई सारा स्टॉक गोडाउन में रखा हुआ है एक सेलर होने के नाते आप अपने उस गोडाउन के स्टॉक को कब रिलीज करना चाहोगे कब रिलीज का मतलब है कब बेचना चाहोगे दोस्तों जाहिर सी बात है कि हम तब बेचना चाहेंगे जब उसकी बड़ी हुई कीमतें हमें मिलेंगी क्योंकि बड़ी हुई कीमतों पर हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है ज्यादा होता है हाउ एवर एट द रिलेटिवली लोअर प्राइस द प्रोडक्शन डू नॉट रिलीज बिग क्वान्टिटी फॉर देयर स्टॉक अब वो कह रहे हैं कि अगर मान लो किसी चीज की प्राइस कम है मान लो किसी चीज की जो तो प्राइस है वो कम है रिलेटिवली कम है तो वो उस चीज का प्रोडक्शन बड़ी क्वांटिटी में नहीं करेगा वो अपने पास स्टॉक ज्यादा होल्ड करके नहीं रखेगा दे स्टार्ट इंक्रीज देयर इन्वेंट्रीज विद व्यू दैट प्राइस में राइज इन नियर फ्यूचर अच्छा अब एक चीज और बोलिए अगली लाइन में कि अगर प्रोड्यूसर को ये संभावना हो रही है कि फ्यूचर में इस पर्टिकुलर चीज की कीमत बढ़ जाएगी या बढ़ सकती है तो ऐसे में वो करंट टाइम में अपने उस प्रोडक्शन को बढ़ा देगा ताकि फ्यूचर में उसे प्रॉफिट मार्जिन कमाने को मिल जाए सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द रीजन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई कितने रीजन होते हैं लॉ ऑफ सप्लाई के लिए तीन रीजन होता है प्रॉफिट मोटिव चेंज इन नंबर ऑफ फार्म और चेंज इन स्टॉक एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं आपको ये था हमारा सबसे पहला प्रॉफिट मोटिव दूसरा था हमारा चेंज इन नंबर ऑफ फार्म और थर्ड था हमारा चेंज इन स्टॉक राइट अब हम पढ़ते हैं इसकी एक्सेप्शन अच्छा एक्सेप्शन क्या होती है सर अभी रुको मैं आपको बताता हूँ एक्सेप्शन का मतलब होता है जहां पर हमारा लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है अच्छा सर अभी तो आप बताए थे लॉ ऑफ सप्लाई होता है यानी फेल भी हो जाता है हाँ दोस्तों लॉ ऑफ सप्लाई बिकम्स फेल एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है दोस्तों वैसे तो हमने पढ़ा जनरली लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब होता है वेन एवर द प्राइस ऑफ अ गुड्स आर इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीजेस दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई बट देर इन फ्यू केसेस द सप्लाई गेट्स अ इनवर्स रिलेशनशिप इट मीन्स वेयर द प्राइस ऑफ अ गुड्स आर इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ अ गुड्स आर डिक्रीजेस इट मीन्स दे एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई एक्सेप्शन का मतलब होता है विरोधावास यानी हमारे लॉ को तोड़ दिया दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन मीनिंग पढ़ते हैं एज आ जनरल रूल सप्लाई कर स्लोप डाउनवर्ड अपवर्ड जनरल रूल क्या बोलता है कि सप्लाई कर क्या होगा अपवर्ड होगा क्योंकि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है इस वजह से शोइंग दैट क्वांटिटी सप्लाई ड्राइजेस विद राइज इन प्राइस जो हमें दर्शाता है कि जब हमारी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है तो हमारी प्राइस भी <coughs> बढ़ती है हाउ एवर इन सर्टेन केस जबकि कुछ केस में ऐसा होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस मे नोट होल्ड होल्ड ट्रू जो पॉजिटिव रिलेशनशिप प्राइस और सप्लाई में पाया जाता है ये वो अपने पास सही तरीके से नहीं रख पाते और ये हमेशा सच नहीं होता यानी कभी ना कभी ये इनवर्स रिलेशनशिप में आ जाते हैं एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई बोलो क्लियर हुआ नाउ अब हम इसके रीजन पढ़ते हैं वाई इज द सप्लाई कब इनवर्स रिलेशनशिप Why is the supply curve have a inverse relationship in few cases? सबसे पहला है future expectation. Future expectation का मतलब क्या होता है कि क्या है कि अगर मुझे ये पता चल जाए एक seller को ये पता चल जाए कि future में उसके product की price कम होने वाली है दोस्तों जब उसे ये पता चलेगा ना future में उसके product की price कम होने वाली है तो वो चाहेगा कि आज की situation में आज की price पर वो अपनी supply को बढ़ा दे वो आज की प्राइस पर आज की प्राइस मतलब क्या है देखा जाए तो वो उसकी प्राइस आज कॉन्स्टेंट है बट स्टिल दे वांट टू इंक्रीज देयर सप्लाई एट द करेंट प्राइसेस बिकॉज फ्यूचर में आके उसे लॉस होने वाला है क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस क्या होने वाला है कम होने वाला है दिस इज कॉल्ड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन तो ध्यान से पढ़ते हैं इफ सेलर एक्सपेक्ट अ फॉल इन प्राइस इन द फ्यूचर Then the law of supply may not apply. अगर seller ये expect कर रहा है future price कम हो जाए तो law of supply apply नहीं करता In this situation, the seller will willing to sell more even at a lower price. अगर future में price कम होने की संभावना है तो आज की date में वो कम price पर भी ज्यादा supply करना पसंद करेगा जैसे मुझे पता है कि जैसे आ, मैं आपको एक case बता दू ये मेरे साथ हुआ था जहां पर हम रहते हैं ना दिल्ली में तो वहां दिल्ली मेट्रो का प्रोजेक्ट आया वैसे हमारे पूरे दिल्ली के अंदर मेट्रो बेची हुई है लेकिन जो हम यहाँ पर रह रहे हैं उस जगह पर दिल्ली मेट्रो जो है वो अंडरग्राउंड है तो हमारे जो समर सिविल्स की पाइपें होती हैं वो अंडरग्राउंड होती है जमीन के नीचे होती है और हमारे घर के नीचे से मेट्रो निकली थी दोस्तों हमारे घर का जो घर है उसके नीचे से मेट्रो निकली हुई है अभी ठीक है मेट्रो तो अब खैर चली रही नीचे नीचे तो क्या हुआ मेट्रो वालों ने आके हमें एक दिन बोला कि आपको अपने वो समर सीवर की जो पाइप है वो निकालनी पड़ेंगी 
हमने कहा भाई ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात होगी उन्होंने हमने पूछा क्यों बोले नीचे से मेट्रो जा रही है तो आपको समझ लीजिए पाइप निकालनी पड़ेगी आपको सप्लाई का ही पानी यूज करना पड़ेगा यू कांट यूज द लाइक वाटर ऑफ समाज सिविल राइट तो क्या हुआ हमें प्रॉब्लम हुई उससे तो उस प्रॉब्लम को उन्होंने खैर सोल्यूशन भी निकाला ऐसी बात नहीं हाँ सोल्यूशन बिल्कुल निकाला लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कुछ मेट्रो प्लेट के अंदर लोगों के घर भी आ जाते हैं तो उन्हें मुआवजा क्या अच्छा मिल पाता है नहीं मिल पाता उन्हें गवर्नमेंट प्राइस पर उतना रेट नहीं मिल पाता जो मार्केट में उनकी चीज की होती है तो जब अगर मुझे पता चल गया कि मेरा जो मकान है वो मेट्रो प्रोजेक्ट में आ रहा है तो ऐसे केस में क्या होगा कि उसके फ्यूचर में प्राइस कम होने की संभावना है तो आज मैं उसके कम प्राइस लगा के भी अपने माल को बेचना पसंद करूंगा अपनी कम कीमत पर भी अपना मकान बेचने की कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे पता है फ्यूचर में इसके प्राइस कम होना है तो आज अगर थोड़ा कम भी रेट मिलेगा तो भी मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा इट मीन दे इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई और दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई बोलो क्लियर हुआ नाउ सेकेंड पॉइंट इज एग्रीकल्चरल गुड्स एग्रीकल्चरल गुड्स में लॉ ऑफ सप्लाई बिकम फेल्स क्यों फेल हो जाता है क्योंकि क्या होता है जो एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं ना वो पूरे डिपेंड करते हैं क्लाइमेट और कंडीशन पे अगर अच्छा मौसम हुआ अच्छी बरसात हुई अच्छी धूप लगी तो तो आपकी फसल अच्छी रहेगी अदरवाइज नहीं जाएगी क्या होता है ऐसे में जब हमारे प्रोडक्शन किसी रीजन से लिमिटेड हो पाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में तो हम चाह भी हाई प्राइसेस पर अपनी सप्लाई हाई नहीं कर सकते हैं इट मीन उस केस में हमारा लॉ ऑफ सप्लाई बिकम फेल चलो पढ़ते हैं एग्रीकल्चर गुड्स एज देयर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट कंडीशन इफ ड्यू टू अनफोर्सिंग चेंज इन वेदर द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज लो देयर देन देयर सप्लाई कैन नॉट इंक्रीज इवन एट हायर प्राइस अगर क्लाइमेट के चलते हमारी फसल अच्छे से नहीं उग पाई है किसी भी रीजन से तो हम मार्केट के अंदर ज्यादा तो चीजों को रिलीज नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्वांटिटी बड़ी कम प्रोड्यूस हुई है तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि हाई प्राइस करके हम चीज की क्वांटिटी हाई कर दें उस टाइम हमें कम रेट करके भी चीजों को रिलीज करना पड़ता है इट मीन लॉ ऑफ सप्लाई बिकम फेल्ड राइट नो पॉइंट नंबर थ्री पेरिशियबल गुड्स पेरिशियबल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं दोस्तों पेरिशियबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम ज्यादा लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते मतलब आज ही हमें उसे कंज्यूम करना पड़ेगा जैसे दूध के आप पैकेट्स लेकर आते हो फुल क्रीम टोन डबल टोन दोस्तों वो पैकेट दो दिन से ज्यादा नहीं चलता है दो दिन बाद वो पैकेट खराब हो जाता है बनानास की बात करें ये क्या होते हैं कुछ टाइम के बाद खराब हो जाते हैं ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाते दोस्तों एक बात बताओ मैं केले बेचता हूँ रेडी पे तो क्या होता है कि जब मैंने फर्स्ट डे केले बेचे तो केले वाले फ्रेश थे तो मैंने हाई प्राइस पर हाई सप्लाई की लेकिन सात दिन बाद जो केले के स्टॉक मेरे पास बचा हुआ है मैं चाहता हूं ये जल्दी से सोल्ड हो जाए क्योंकि अगर ये नहीं बिका तो ये माल पूरा मेरा खराब हो जाएगा अगले ही दिन तो मैं क्या करूंगा अपनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए प्राइस को कम कर दूंगा क्यों कम कर दूंगा ताकि सप्लाई बढ़ पाए लोग खरीद पाए क्योंकि वो पेरिशेबल गुड्स है पेरिशेबल गुड्स मतलब जो गुड्स जल्दी सड़ जाएंगे राइट तो चलिए इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स लाइक वेजिटेबल फ्रूट एक्सेट्रा सेलर विल रेडी टू सेल मोर इवन इफ प्राइस आर फॉलोइंग सेलर रेडी हो जाता है चाहे उसकी प्राइस क्या फॉल हो रही हो इट हैपन्स बिकॉज सेलर कैन नॉट होल्ड सच गुड्स फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड क्योंकि सेलर उस गुड्स को लंबे समय तक अपने पास नहीं रख सकता राइट right? अगला पॉइंट है रेयर आर्टिकल रेयर आर्टिकल में लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो जाता है फेल हो जाता है अब रेयर आर्टिकल में कैसे फेल हो जाता है जैसे आपने सुना है एक पेंटिंग बनी है पूरे वर्ल्ड में आ, किसकी मोनालिसा की दोस्तों मोनालिसा की जो वो एक पेंटिंग है हम ये बोले कि उसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए हमें प्राइस बढ़ाना पड़ेगा नहीं वो रेयर आइटम है उसके प्राइस नहीं बढ़ाने पड़ेंगे अपनी सप्लाई बढ़ाने के लिए प्राइस जितने उतने से ही हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी बिकॉज वो कौन सा आइटम है रेयर आर्टिकल है वही लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ मोनालिसा पेंटिंग कैन नॉट बी इंक्रीज इवन इफ देयर प्राइस आर इंक्रीज वो ऑलरेडी इंक्रीज है क्योंकि वो रेयर आर्टिकल है उसमें लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लगता इट मीन लॉ ऑफ सप्लाई बिकम फेल्ड इन केस ऑफ रेयर आर्टिकल्स राइट इसके बाद है बैकवर्ड कंट्रीज दोस्तों बैकवर्ड कंट्रीज के पास रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड होते हैं तो लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से वो चाहे भी ना कि हम हाई प्राइसेस पर हाई सप्लाई करेंगे वो नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम होता है वो दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड होते हैं तो बैकवर्ड कंट्रीज जो है वो लॉ ऑफ सप्लाई के नियम को फॉलो नहीं कर पाती उन्हें इस नियम को तोड़ना ही पड़ता है बोलो क्लियर हुई तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई दोस्तों अगर याद हो तो आज की क्लास के अंदर हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा फिर रीजन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा और लास्ट में हमने क्
सब्सक्राइब करोगे तो मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती जाएगी और हाँ बेल आइकन जरूर जाना क्योंकि नोटिफिकेशन तो तभी पहुंचेगी जब आप बेल आइकन प्रेस करोगे क्योंकि मैं हर हफ्ते कोई ना कोई वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आता रहूंगा सो so गाइज आज की वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई सोच के साथ